നമുക്കൊരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വലുതായിട്ടൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാൻ പറ്റും പാടാൻ പറ്റും അറിയാവുന്നത് പോലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും അത് മതി ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹത്തെ ചൊരിയാൻ ഈ ലോകത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടും നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് വരെയും അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനും കൊടുത്തപ്പോ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും യേശു അത് അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു പിന്നീട് ഈ അഞ്ചപ്പമായിട്ടല്ല ഈ അപ്പം തുടർന്നത് രണ്ട് മീനായിട്ടല്ല ഇത് തുടർന്നത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് അതിന്മേൽ ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഒരു ഉയർച്ച ഒരു നന്മ ദൈവം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു എപ്പോഴാ സംഭവിച്ചത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊന്ന് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് ഏറ്റവും വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും അന്ന് ഇടപെട്ട ദൈവം ഇന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും കാനായിലെ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്നിധി ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു സന്നിഗ്ധ അവസ്ഥയിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ തലങ്ങും വിലങ്ങും നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം യേശു ഇടപെട്ടെങ്കിൽ അതേ യേശു ഇന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടും വർഷങ്ങളായി സിമിത്തേരിയിൽ മാത്രം കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഭ്രാന്ത് പോലെ ജീവിതം നയിച്ച വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കുകയില്ലാത്ത സ്വന്തം ദേഹം പോലും ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നൊരു പിശാചു ബാധിതനെ അന്ന് യേശു വെടിവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്നും അതുപോലെയുള്ള തിന്മയുടെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും പൈശാചിക പീഠകളെയും അന്ധകാരത്തിന്റെ ഏത് അവസ്ഥകളെയും യേശു വിടുവിക്കും അന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം ഇന്ന് എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും വിടുവിക്കും അന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ബെച്ചെയ്ത കുളക്കരയിൽ കടന്ന രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയ യേശു ഇന്ന് എന്റെ രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തും അന്ന് സൗഖ്യം നൽകിയ യേശു അതേ യേശു ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ രോഗത്തെയും സൗഖ്യമാക്കും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കർത്താവ് കണ്ണുനീരോടെ സങ്കടത്തോടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വേദനയിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ നിയോഗങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് നിയോഗം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കുടുംബത്തെയും വ്യക്തികളെയും ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബ സമാധാനം ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷമിക്കുന്ന എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഓരോ അവസ്ഥകളെയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിവാഹ തടസ്സം വിഷമിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിയോഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മക്കൾ ഉണ്ടാ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോലിയുടെ തടസ്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ നിയോഗങ്ങളെയും ദൈവസനതിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ലയൊരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ നിയോഗങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തല മദ്യപാനത്തിന്റെയോ ലഹരിക്കോ അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണം ഒന്ന് വിടുതൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ നിയോഗങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കടബാധ്യത ജപ്തിയുടെ അവസ്ഥ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്ഥലം മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന് ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്
ഉപയോഗിക്കുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കോളേജുകളിൽ വിദേശത്ത് സ്വദേശത്ത് ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉന്നത വിജയം നേടാൻ നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകാൻ ഒക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉയർത്തി പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ച ഓരോ നിയോഗങ്ങളും അതിന്മേൽ ദൈവം ഒന്ന് തൊടട്ടെ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്ന് ആഗ്രഹിക്ക് അഞ്ചപ്പം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മേടിച്ച പോലെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചതെല്ലാം ദൈവം ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുക ദൈവം എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെ ഇങ്ങ് മേടിച്ചു എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ ഇങ്ങ് മേടിച്ചു നിന്റെ ഭാരം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക നിന്റെ അവസ്ഥകൾ എനിക്ക് തരിക ഈ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഓർക്കുക പൗലോസും സീലാസും കീർത്തനം പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ അവർക്കായി തുറന്നത് സത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വഴികൾ ആരാധനയുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കും എന്റെ വഴികൾ ദൈവസ്തുതിപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കും എന്റെ വഴികൾ ഒരിക്കലും കൊട്ടിയടക്കപ്പെടില്ല എന്റെ വഴികൾ എനിക്കായി തുറക്കും അന്ന് പൗലോസും ശീലാസും സ്തുതിച്ചപ്പോ എല്ലാവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചങ്ങലകൾ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു വീണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അത് അനേകരുടെ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തലമുറയുടെ വിടുതലിന് സൗഖ്യത്തിന് സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകും ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഓരോ വ്യക്തികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോ അവസ്ഥകളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോ സങ്കടങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ ദൈവമേ സമർപ്പിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ സമർപ്പിച്ച ഇത്രയും ആളുകൾ ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു നിയോഗമുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂ വേറെ ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് വില കൽപ്പിക്കില്ല പക്ഷെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെ വിലയോടെ കാണും ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ പറയും ഇവിടെ എങ്ങാനും ഇരിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങാനും എന്തേലും ജോലി ചെയ്യ് അല്ലെ ഇങ്ങനൊക്കെ പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പറയും സത്യമാണത് അവർ നോക്കുമ്പോൾ അത് സത്യമാണ് കാരണം ഇതുകൊണ്ട് എന്നാ പ്രയോജനം ഒരു സമയം കളയാനായിട്ട് എന്നാൽ ആ സ്ത്രീ ഒരു കാനാൻ കാര്യ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അന്നത്തെ കാലത്തും പലരും ഉപദേശിച്ച് കാണുമായിരിക്കാം പിന്നെ പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പിന്നെ അവിടെ പോയി കരഞ്ഞാലാണോ കാര്യം നടക്കണേ നിങ്ങൾ ഈ കൊച്ചിനെ വല്ല ആശുപത്രി കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞത് ആ സ്ത്രീ ആ വാക്ക് കേട്ട് വീട്ടിലിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ അവരുടെ മനുഷ്യന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വരുന്നത് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ ഉണ്ടാകുമോ പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു സമയം ചെലവഴിച്ചു അവിടെ ആ സമയമാണ് അവളുടെ വീടിൻ്റെ ചരിത്രം മാറിയ സമയം അവളുടെ കണ്ണുനീർ മാറിയ സമയം ഭാരം മാറിയ സമയം ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത സമയം ഇത് വിശ്വാസത്തിൽ നടക്കുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കഥയില്ലെന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാകുന്ന മിനിറ്റുകളിലാണ് നിങ്ങളുള്ളത് പൗലോസും ശീലാസും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ആ തടവറയിലിരുന്ന പലരും ചിരിച്ചു കാണും മണ്ടന്മാര് ഉറങ്ങാനുള്ളതിന് ഉറങ്ങാതെ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിലപ്പോ അവര് കളിയാക്കി കാണും വിമർശിച്ച് കാണും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും ചുമ്മാ അതൊന്നും ആരും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ പാതിരാത്രിക്ക് പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെ വിടുതലിന് കാരണമായത് ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരുടെ പോലും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായത് ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ 
അന്ന് ഇന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിമർശിക്കാൻ ആളുണ്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ആളുണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആളുണ്ട് പക്ഷേ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് കൂടി വിടുതലിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നവർക്ക് കൂടി അനുഗ്രഹമാകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാ വഴികളും തുറന്നു എല്ലാ ചങ്ങലകളും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വീണു നിങ്ങൾ അനേകരുടെ വിടുതലിന് കാരണമാകണം എനിക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവും ബുദ്ധിയും ശക്തിയും ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ച് വളരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മടിയന്മാരാകാനല്ല ദൈവം തന്ന കഴിവ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ആരോഗ്യം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ബിസിനസ് ചെയ്തും അധ്വാനിച്ചും വളരണം ഉയരണം പടർന്നു പന്തലിക്കണം അതാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേവലം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി കേട്ടു കഴിഞ്ഞു പോകാനല്ല ഇതിലൂടെ വളരണം നമ്മുടെ കുടുംബം ഐശ്വര്യത്തിൽ എത്തണം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഭാവി നമ്മൾ അനു കാണാനിടയാകണം നമ്മുടെ കുടുംബമൊക്കെ നല്ല അനുഗ്രഹത്തിന് സന്തോഷത്തിൽ എത്തണം അതിനുവേണ്ടിയാ ഈ മനസ്സ് നുറുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വേദനിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ്യാ അങ്ങനെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരം ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് മറക്കാത്തൊരു ദൈവം അമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത ദൈവം ആരൊക്കെ നിന്നെ കൈവിട്ടാലും തള്ളിക്കളയാത്തൊരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒരു തരിയോളമെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പാട്ടിലൂടെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹം മറക്കാത്ത മറക്കാത്ത സ്നേഹമേ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയം മാറ്റിവെച്ചത് ആരോഗ്യം മാറ്റിവെച്ചു ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങളുടെ മുഖം സന്തോഷിച്ച് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് കാണാൻ ഞങ്ങൾ പാടി പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്റെ വീട് ഐശ്വര്യത്തിലാകാനല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വീട് ഐശ്വര്യത്തിലാകാനാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വാക്ക് മറക്കരുത് യോനായെ ആ വള്ള കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നവർ വെള്ള കടലേക്ക് ഒരൊറ്റ ഏറെറിഞ്ഞു അവർ വിചാരിച്ചു കാണും അവന്റെ ജീവിതം തീർന്നു പോയി പക്ഷെ ദൈവം ആ കടലിൽ ഒരു തിമിംഗലത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ വിഴുങ്ങാൻ അവനെ ഭക്ഷണമാക്കാനല്ല സേഫായിട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇതുപോലെ ദൈവം നിർത്തിയ ചിലരുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പലരും നമ്മളെ എറിയും ഒരുപാട് ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ശ്വാസം പൊട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പരിക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ ചിലരെ ചില പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ചില പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങളെ ചില വ്യക്തികളെ ദൈവം നിയോഗിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും